ang lahat ng mga profesional ay malamang na nasiraan ng loob sa isang punto sa kanilang mga karera. Ang pagdanas ng mataas at mababang panalo at hamon ay isang normal na bahagi ng anumang trabaho. Ang pag-aaral tungkol sa mga palatandaan ng panghihina ng loob ay makakatulong sa iyo na matukoy kung anong mga pagbabago ang gagawin upang muli kang makakita ng kagalakan at kasiyahan sa iyong karera. Sa video na ito, isishare ko sa iyo ang ilan sa mga palatandaan ng panghihina ng loob at nag-aalok na mga tip upang matulungan kang malampasan ang discouragement sa buhay. At kung bago ka pa sa channel na ito, pakiclick sa subscribe button and pakifollow na lang din po sa Facebook page natin upang maging updated ka sa mga bagong videos natin. Mga sinyalis na nasiraan ka ng loob. Kahit sino ay maaaring magkaroon ng isang day off sa trabaho paminsan-minsan. Ngunit may ilang mga paraan na matutukoy mo ang mas malalaking isyo na maaaring humantong sa pagka-burnout. Narito ang ilang sinyalis na maaaring nasiraan ka ng loob sa iyong karera. Pakiramdam mo ay ayaw mong tanggapin ang mga bagong gawain. Hindi ka nasasabik na pumasok sa trabaho sa halos lahat ng araw. Hindi mo nakikita ang epekto ng iyong trabaho. Hindi mo nararamdaman na mayroon kang anumang mga pagkakataon sa pagsulong. Kulang ka sa focus kapag nagtatrabaho ka. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sinyalis na ito, may ilang hakbang na maaari mong gawin para mamotivate muli ang iyong trabaho. Narito ang ilang mga diskarte upang matulungan kang malampasan ang panghihina ng loob sa iyong karera. Gumawa ng listahan Kapag nakakaranas ka ng mga sinyalis ng panghihina ng loob, maaaring makatulong na gumawa ng listahan ng mga salik na maaaring makaapekto sa iyo. Isulat ang mga hamon na iyong nararanasan at ang mga nakikitang pagkabigo na iyong kinakaharap para matugunan mo ang lahat ng ito. Ito ay isang mainam na unang hakbang para madaig ang anumang pakiramdam ng panghihina ng loob sa trabaho. Maghanap ng bagong pananaw Tiyak na nakakaramdam ng pagkabigo o pagkadismaya kapag nakakaranas ka ng mga sitwasyon, kinalabasan o hamon na hindi mo gusto o sangayon. Makakatulong na ituon ang iyong enerhiya sa kung ano ang maaari mong kontrolin tungkol sa sitwasyon sa halip na tumuon sa mga bagay na hindi mo magagawa. Halimbawa, kung nasiraan ka ng loob pagkatapos na may pasa para sa isang promosyon, isa alang-alang ang mga paraan na maaaring wala ito sa iyong kontrol at tumuon sa mga bagay na maaari mong kontrolin upang makakuha ng promosyon sa susunod na cycle ng pagsusuri. Marahil ang taong nakakuha ng promosyon ay naghihintay ng ilang cycle ng pagsusuri at ang desisyon ay walang kinalaman sa iyong pagganap. Makipagtulungan sa isang supervisor upang magsama ng isang plano sa pagpapaunlad. Kabilang ang mga particular na hakbang na maaari mong gawin o ang epekto na dapat mong ipakita upang matiyak ang isang promosyon sa susunod na pagkakataon. Maging maagap, hindi reaktibo. Ang paghihintay para sa pagkilala o gantimpala ay maaaring nakakadismaya kung hindi mo nararamdaman na ikaw ay aktibong sumusulong. Ngunit posibleng kailanganin mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong mga gawi sa trabaho o karera upang umunlad. Bumalik sa ating halimbawa ng nawalang promosyon, maaring may mga bagay na magagawa mo para mapataas ang iyong pagkatao makuha ang susunod na promosyon. Maaari kang kumuha ng kurso sa isang lugar ng trabaho kung saan wala kang karanasan. Palawakin ang iyong social network upang makahanap ng mentor o maghanap ng mga bagong proyekto o responsibilidad na idaragdag sa iyong tungkulin. Ang pagsasagawa ng mga proactive na hakbang sa iyong karera ay makakatulong sa pagsulong sa iyo kahit na ang susunod mong tungkulin ay mapupunta sa ibang kumpanya na mas kumikilala sa iyong trabaho at potensyal. Focus on the work, not the rewards. In addition to working towards specific goals like rewards or promotions, it's important to find satisfaction and joy from the work itself. Take some time to identify the tasks 
or projects that you especially enjoy or that make the time pass quickly? Is it when you're organizing information, communicating with colleagues, coming up with creative ideas or solutions to problems? Find the things you enjoy doing at work and try to incorporate them into your work more and more. You can also try and find a task that make you feel especially tired, frustrated, or generally unmotivated. Work with your supervisor to find ways you might delegate that work or change it so it's less unenjoyable. You should also communicate to your supervisor the ways you best receive recognition and feedback, whether it be a shout out on the team chat, or personal thank you email, a gift card, or some other reward. This makes it easy for them to find both small and meaningful ways to keep you motivated and let you know you're doing a great job. Consider speaking with others. When you're feeling discouraged, it can help to share your feelings and frustrations with a trusted co-worker or friend. Often, a co-worker who knows your workplace can help you regain perspective, but be careful to share constructive information versus being disrespectful or disparaging. Likewise, finding a career mentor can help you understand your own shortcomings, areas where you can improve and or if it's simply time to move on to another opportunity. A mentor can also answer career-based questions and serve as a guide through challenging situations, including overcoming discouragement in your career. Identify other influencing factors. When you're feeling discouraged at work, it might also help to take inventory of other more general stressors in your life. Perhaps you're navigating a big life change, caring for friends or family members or experiencing personal challenges yourself. Even small stressors in your personal life can make regular daily work feel overwhelming. Consider finding times throughout the day to practice self-care, even if you only have a minute or two. Small but meaningful actions can make a big difference, like taking a minute in the quiet room to take five deep breaths or walking around your office or neighborhood. Generally, getting a good night's sleep eating whole foods and regularly exercising are all good ways to practice self-care as well. If you trust your supervisor, they might also be a good resource in helping you balance work and personal responsibilities. For example, they might recommend time off, remove overwhelming tasks from your workload, or offer company resources for support. Take on a new project or learn a new skill. Ask your manager if you can work on a new project to try something different other than the job you've been doing. See if there are training opportunities within the company to learn new skills. Perhaps you can volunteer to help on a project with a different team. Changing your daily routine can challenge you and help you feel better about yourself. You can then return to your regular work with renewed energy and encouragement. You might even discover and tap skills that could lead to new career possibilities. Reassess your career path. Take a good look at your career path and the goals you have set for yourself. Is your current job still on the right track or have you taken a detour from your path along the way? Talk with your manager to see if there are ways your job can better align with your overall career goals. Your manager might be able to help you find something more suitable within the company. If not, consider other opportunities in your industry that will help you get on the right road to your goals. Reflect on your core values. 